Hi students, this is Alex here. In this video, we will learn refresher course model class 12 mathematics chapter 7. First, we will learn the formulas. Law of Sines. In a triangle ABC, Law of Sine is equal to A by sin A equal to B by sin B equal to C by sin C. That is the law of Sines, which is equal to 2 of. In the triangle, we will learn the triangle of the vertices. A, B, C அப்படின் எடுத்துப்போம் இந்த vertex A க்கு oppositeல் இருக்கிறுதாம் small A அப்படின் எடுப்போம் B இது C நடுப்போம் and இதில் angle வந்து இது angle A இது angle B இது angle C so இல்லும் வந்து இந்த law of signs அப்படின் போது A by sin A equal to B by sin B equal to C by sin C அப்படின்று equal to 2R அப்படின்று constant வரும் இந்த R அப்படின்றுது இது நம்ம் ஒரு circle வரையிலாம் இந்த triangle சுத்தி அதோட radius இன்னும் ஒரு law இருக்கு அது வந்து law of cosines இதில் பார்த்தீர்கள் ஒரு triangle ABC இருக்கு அல்ல A2 equal to B2 plus C2 minus 2BC cos A அது மின் cyclic order வரும் B2 equal to C2 plus A2 minus 2CA cos B C2 வந்து A2 plus B2 minus 2AB cos C அடுத்து setup formula projection formula A equal to B cos C plus C cos B B equal to C cos A plus A cos C C equal to A cos B plus B cos A அடுதது area of the triangle triangle ABC உடைய area கண்டுபிடிக்கினாம் உண்டினா either நம்ம half AB sin C use பண்ணலா or half BC sin A use பண்ணலா so half AB sin C இல்லைடி half BC sin A இல்லைடி half CA sin B so இல்லை எது use பண்ணாலும் முக்கு area of the triangle ABC கடைக்கு student activity question number 1 இல்லும் triangle ABC இருக்கு prove that அப்படின் சொல்லி இந்த கொடுத்திருக்க நாம் வந்து LHS அட்டுத்துக்குக் கொடும் இந்த LHSல நமக்கு B plus E cos A இருக்கு பட் right hand sideல வெரும் A, B, C, small A, B, C தார்க்கு அதுனால் இந்த B plus C அப்படியே வெச்சுக்கு இந்த cos A வந்து substitution பண்ணப் போரும் இந்த formula வந்து இதல்து cos A எடுத்தா இந்த மத்த term நம் அந்த பக்கம் அடுத்துக்கு பேட்டம் வெச்சுக்கும் 2B, C, cos A minus a square நுவலும் அப்பு இதில் இந்து cos a எப்படியின்றுது b square plus c square minus a square whole divided by 2bc அப்படியின்னும் so இந்த அடுதில் வந்து b square plus c square minus a square whole divided by 2bc அடுத்தது c plus a இதில் நாம் cos b substitution பகாம் cos b வந்து பத்தின்னா c square plus a square minus b square hold divided by 2 c a அப்படின்னும் அடுத்தது third term a plus b cos c substitution பண்ணமாம் so cos c substitution பண்ணம்போது a square plus b square minus c square hold divided by 2 a b இப்பு இதில் பார்த்தீர்கள் எல்லாந்திலுமே ஒரு 1 by 2 இருக்கு அது காமனாடுத்துக்கலாம் இப்பு இந்த B plus A புள்ளா பண்டுலை பண்ணப் போம் இப்பு B cube plus B C square minus B A square அப்படின் வரும் இப்பு C A பண்டுலை பண்ணப்போது plus C B square அதுக்கு பிரும் plus C cube minus C A square அப்படின் வரும் சார்ட்டாம் வந்திர்ச்சி இப்பு எல்லாத்தியம் hold divided by BC மட்டு அடுத்துப் போரும் என்னும் மாது half allலி வெளிய அடுத்துப் போரும் அது கடுத்துது plus இப்பு C உள்ளும் மட்டில் போன்னா C cube plus C A square minus C B square plus A C square plus A cube minus A B square அப்படிப் போட்டுடு hold divided by C A plus அடுத்துது A plus B மட்டில் போன்னா இது பார்த்தீர்கள் நான் a cube plus a b square minus a c square plus b a square plus b cube அடுத்தது minus b c square இது whole divided by உங்கு a b மட்டும் வரும் இது வந்து பார்த்தீர்கள் நான் சர்தரா சம்பிலிமே பண்டிருக்கு நம்ம் தனித்தினியாம் divide பண்ணியில்லாம். இங்கு இருக்கிறாய் ஒவ்வரு டாமியோம் 
BC ala divide pannanum appadi divide pannum bodhu veliya half potittu bracket open first term pathina b cancel b square varum divided by c cancel aagama appadi irukum aduthadhula bc cancel ay veru c mattum irukum aduthadhula b cancel aayidum minus a square by c irukum aduthadhu bc cancel ay b mattum irukum aduthadhu c square by b irukum aduthadhu c cancel aayidum minus a square by b இதே மாதிரி ஒவ்வொரு டைமும் சி ஏ போல டிவைட் பண்ணணும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளஸ் சி ஸ்கொயர் பை ஏ அடுத்தது பிளஸ் ஏ மட்டும் வரும் ஏன்னா சி கேன்சல் ஆகிடும் அடுத்தது மைனஸ் சி கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா பி ஸ்கொயர் பை ஏ வரும் அடுத்தது பிளஸ் சி அடுத்தது ஏ ஸ்கொயர் பை சி அடுத்தது பிளஸ் சாரி மைனஸ் ஏ கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ பி ஸ்கொயர் பை சி இதே மாதிரி எல்லா டேர்மையும் ஏபியால் டிவைட் பண்ணப்படும் ஏபியால் டிவைட் பண்ணும்போது ஏ ஸ்கொயர் பை பி வரும் ப்ளஸ் பி இருக்கும் அப்புறம் இது வந்து ஏ கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா மைனஸ் சி ஸ்கொயர் பை பி வரும் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் பை பி ப்ளஸ் ஏ வரும் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் வரும் பை ஏ இருக்கு அடுத்தது மைனஸ் பி கேன்சல் ஆகிடும் சி ஸ்கொயர் பை ஏ ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை சி ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை சி கேன்சல் ஆகிடும் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை சி இங்கே இருக்கு அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு டேம் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பை சி அதுக்கப்புறம் சி ஸ்கொயர் பை பி இது மைனஸ் சி ஸ்கொயர் பை பி கேன்சல் பண்ணிடலாம் பி ஸ்கொயர் பை ஏ மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ அப்புறம் சி ஸ்கொயர் பை ஏ மைனஸ் சி ஸ்கொயர் பை ஏ ஏ ஸ்கொயர் பை பி மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை பி இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஏ வந்து ரெண்டு இடத்துல இருக்கு அண்ட் பி ரெண்டு இடத்துல இருக்கு அண்ட் சி ரெண்டு இடத்துல இருக்கு மொத்தமாக டூ டைம்ஸ் இருக்கு ஸோ ஹாஃப் போட்டுட்டு டூ ஏ ப்ளஸ் டூ பி ப்ளஸ் டூ சி சியை காமனாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா டூ பை டூ ஏ ப்ளஸ் B plus C இது கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ டோட்டலாக ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி வரும் இதுதான் நமக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கு ஸோ நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்தோம் ரைட் ஹேண்ட் சைடை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு கொஸ்டின் நம்பர் டூ நம்ம எல்ஹெச்எஸ் எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து சி மைனஸ் ஏ எழுதிட்டு காஸ் பிக்கு ஒன்ஸ் அகைன் நம்ம இந்த கொசைன் ஃபார்முலாவிலேருந்து இதில் வந்து காஸ் பி எடுத்து சப்ஸ்டியூஷன் பண்ண போகிறோம் இப்போ என்ன ஆகும் பாருங்கள் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி காஸ் பி வந்து ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஹோல் டிவைடட் பை டூ ஏ சி ஹோல் டிவைடட் பை பி மைனஸ் ஏ இன்டு காஸ் சி வந்து ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் ஹோல் டிவைடட் பை டூ ஏ பி ஸோ ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் இதில் வந்து இந்த ஏ அண்ட் ஏ கேன்சல் பண்ணிடலாம் அதுமாரி இங்கேயும் வந்து ஏ அண்ட் ஏ கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா இங்கே டூ சி இருக்குது இது என்ன ஆகும் எல்சிஎம் எடுக்கும்போது நம்ம டூ சி போட்டாச்சு இங்கே வந்து டூ சி ஸ்கொயர் வரும் இந்த மைனஸ் ஏ உள்ளே வந்துருச்சுன்னா மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் அதுக்கப்புறம் ஹோல் டிவைடட் பை டினாமினேட்டரும் வந்து டூ பி ஸோ டூ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு இந்த டூ வந்து டினாமினேட்டரில் எல்சிஎம்ல கேன்சல் பண்ணிடலாம் அதுக்கடுத்தது இந்த லைக் டேர்ம்ஸ்லாம் கம்பைன் பண்ணோம் அப்போ என்ன ஆகும் பாருங்கள் நமக்கு வந்து சி ஸ்கொயர் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இருக்குது அது போக மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது ஹோல்டோட பை சி அகெயின் இது வந்து பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஹோல்டோட பை பி இருக்கு இப்போ ஒன்ஸ் அகெயின் இந்த டேர்ம் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா அது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுலேருந்தே எடுக்கலாம் 
சோ இந்த கொசைன் ஃபார்முலால இருந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் சோ நமக்கு தேவை c2 b2 a2 சோ c2 b2 a2 அப்படினா அது 2 bc cos a வந்துரும் இந்த டம் வந்துரும் c2 b2 a2 2 bc cos a அப்ப இந்த நியூமரேட்டர் பாத்தீங்கனா நமக்கு 2 bc cos a டிவைடட் பை c இருக்கு இனிமே இது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிடும் ஹோல் டிவைடட் பை b2 c2 மறுபடியும் a2 ஆக்சுவலா நம்ம இத கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் வந்து சப்ஸ்டிடியூஷன் போலாம் இது பாத்தீங்கனா இங்க ரெண்டுமே சேம் டம் வந்திருக்கு சோ இது வந்து c2 b2 a2 ஹோல் டிவைடட் பை c இந்த டினாமினேட்டர் இருக்குது ரெசிப்ரோக்கல் அண்ட் நியூமரேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் சோ b2 c2 a2 இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா c2 b2 a2 c2 b2 a2 கேன்சல் ஆயிடும் அப்ப பேலன்ஸ் இருக்குது பாத்தீங்கன்னா b c நமக்கு अदर சைடு வந்து sin b sin c இருக்கு இப்போ நம்ம வந்து sin ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம் இந்த sin ஃபார்முலால பாத்தீங்கன்னா நம்ம இத வந்து இந்த 2r க்கு ஈக்குவல் பண்ணுவோம் a sin a 2r நம்ம தனியா எழுதலாம் சோ a sin a 2r அதே மாதிரி cross multiply பண்ணும்போது 2r sin a அப்படிங்க வரும் அப்போ செகண்ட் டம் ஈக்குவல் பண்ணும்போது 2r sin b அப்படிங்க வரும் थर्ड டம் ஈக்குவல் பண்ணா 2r sin c அப்படிங்க வரும் சோ இந்த இடத்துல நமக்கு b c வந்துச்சு சோ b க்கு பதில் 2r sin b டிவைடட் பை c க்கு பதில் 2r sin c அப்படி போட்டுனா 2r வந்து கேன்சல் ஆயிடும் சோ டோட்டலா sin b பை sin c இருக்கும் சோ நம்ம எல்ஹெச்எஸ் எடுத்தோம் rhs கிடைச்சிருச்சு sin b பை sin c which is equal to rhs அடுத்த செக்மெண்ட்ல நம்ம இன்வர்ஸ் ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பத்தி படிக்க போறோம் சோ ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனோட டொமைன் அண்ட் ரேஞ்ச் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சோ sin inverse x அப்படிங்கிறது டொமைன் வந்து -1, க்ளோஸ் இன்டர்வல் ரேஞ்ச் வந்து -5/2, 5/2 cos inverse x வந்து -1, 1 and ரேஞ்ச் வந்து 0 to π டு க்ளோஸ் இன்டர்வல் tan inverse x ஓட டொமைன் வந்து r and ரேஞ்ச் வந்து -5/2, 5/2 டு ஓபன் இன்டர்வல் அதே மாதிரி அடுத்து cosecant inverse x க்கு டொமைன் வந்து ரியல் நம்பர் other than -1, 1 அந்த ரேஞ்ச் வந்து -5/2, 5/2 except 0 secant inverse x க்கு ரியல் நம்பர் other than -1, 1 and ரேஞ்ச் வந்து 0, 5 க்ளோஸ் இன்டர்வல் except pi by 2 cot inverse x வந்து டொமைன் வந்து r and range வந்து 0, pi சோ இதோட அடிஷனலா நம்ம few formulas இருக்கு அது படிச்சிட்டோம் அப்படினா நம்ம வந்து problem solve பண்ணும்போது easier ஆ இருக்கும் இப்போ sin inverse x அதாவது sin inverse x அப்படினா இந்த minus sign வந்து நம்ம அப்படியே வெளிய எடுத்துறோம் minus sin inverse x ஆகும் அடுத்து sin மாதிரி cosecant inverse -x அப்படினு வரும்போது நம்ம மைனஸ் சைன் வெளிய வந்துரும் மைனஸ் cosecant inverse x அதே மாதிரி tan inverse -x அப்படினும்போது மைனஸ் tan inverse x சோ இந்த மூணு ஃபங்க்ஷன் அப்போ மைனஸ் சைன் அப்படியே வெளிய வந்துரும் இதுவே cos inverse -x அப்படினு வரும்போது π cos inverse x இந்த மாதிரி எழுதுவோம் secant inverse x க்கு இதே மாதிரி π secant inverse x அடுத்து cot inverse x க்கு π cot inverse x சோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு மைனஸ் சைன் அப்படியே வெளிய வருது அப்படிங்கறத நாம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு π வருது அப்படிங்கறதையும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து சைன் இன்வர்ஸ் டூ த்ரீ பை டூன் இருக்கு ஸோ இது டேரெக்டாகவே இது வந்து பாசிட்டிவ் அதனால் சைன் ஆஃப் பை பை த்ரீ போட்டால் நமக்கு ரூட் த்ரீ பை டூ வரும் இப்போ சைன் இன்வர்ஸ் ரூட் த்ரீ பை டூன்றது பை பை த்ரீ அதே மாதிரி செகண்ட் சப்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா காஸ் ஆஃப் பை பை சிக்ஸ் போட்டால் ரூட் த்ரீ பை டூ வரும் அப்போ இதோட ஆன்சர் வந்து பை பை சிக்ஸ் தேர்ட் சப்டிவிஷன் நமக்கு மைனஸ் சைன் இருக்கு 
cosecant inverse. Cosecant inverse la minus at the minus sign apply value over. So the minus cosecant inverse x at the x value one the minus sign value on the chip. If for cosecant on the path in the 90 for the mother one over. Pi by 2 is the value of minus. That is the fourth subdivision. But the secant inverse is minus. Pi minus is the value of minus. So, this is pi minus secant inverse root 2. Now, pi minus secant pi by 4 is root 2. Now, secant inverse is root 2 is pi by 4 root 2. The LCM is 4 minus 3. So, 3 pi by 4. Fifth subdivision is the positive director. Pi by 3 and last subdivision cot inverse 1 is direct pi by 4 minus sign is the formula and the formula is the plus is the direct way and the range is the range so we check the answer in the range so we check the answer in the range in the range in the range student activity problem question number 1 this is positive Direct 5 by 4 of the net. So the other model sometimes they belong to the input and the inner range of the other one. So sign inverse of the input is the other person. But anyway, the answer on the range of the other one. That's the subdivision 2. Sign inverse of the minus of the other one. That's the formula. Sign inverse of the minus of the other one. So sign inverse of the other one. So sign inverse of the other one. So sign inverse of the other one. So that's nothing but 5 by 2. Third subdivision. Minus value எடுக்கும்போது இது pi minus cos inverse 1 by 2 அப்படின் வந்துவோம் and pi minus என்ன cos உள்ள minus வந்து value வந்து pi minus வரும் இது வந்து பத்திக்கினா pi by 3 LCM அடுத்துதுக்கு அப்பிறோம் 2 pi by 3 வரும் அடுத்துது fourth subdivision cot inverse root 3 இந்தது positive so நம்ம் direct away இத pi by 6 அப்படின் எடுத்துக்கலாம் இது பத்திக்கினா இந்த root 3 கட்பன்ன கேட வந்து root 3 அப்படின் வரும் pi minus secant inverse அப்படின் வரும் 2 by root 3 இது once again pi minus secant inverse 2 by root 3 அப்படின் வரும் pi by 6 LCM அடுத்து வருக்கப் பிரும் pi pi by 6 அடுத்து last subdivision tan inverse minus 1 இருக்கு so minus 1 direct வெளியேடுத்து வரும் அப்படின்னா tan inverse 1 அப்படின் வரும் tanல minus இருக்கும் போது minus 1 direct வெளியேடுவும் அதுக்கப் பிரும் இது வந்து minus pi by 4. 